井口中佐，这做了营长，还要查岗、啊。我没事儿，我就是来看看你。听说你明天要走了，好像还走得很远，对吧？进来你怎么哭了？嗨，你说你一大老爷们儿，你哭什么呀？我以为你们日本人个个都不怕死，个个都视死如归呢，也不全是啊。江爷，你和其他中国人一样，恨日本人吗？我不恨。我恨你们干嘛呀？我喜欢你们都来不及呢，我恨你们。告诉我，为什么这么恨日本人？我说了，我不恨你们。那你这么晚来，看我的笑话，冷嘲热讽，难道是对我表示好感吗？对，我恨你们，不，但我恨你们跟他们恨你们不一样。你们烧杀抢掠，无恶不作，我跟着你们杀，跟着你们杀，跟着你们抢。害怕徐一航，不管你承不承认，这也是事实。哼，佳音，你这样跟我说话，难道不害怕吗？万一明天我活着回来呢？
相信徐一航不会让你活着回来的。这一仗结束之后，立刻马不停蹄奔赴承德，争取在敌人溃军回城之前拿下承德。这攻打承德，主要得看荣石和赵正文发挥的作用有多大。里边比外边更重要。这次我们是不是可以杀竹木纯一？争取把竹木纯一消灭在这儿，趁敌人大乱之际拿下承德更有把握。竹木纯一就交给二行吧。是我们见到过的最大的一场战斗。竹木纯一就交给你了，你帮姐姐看看，这个部署有没有问题。二号，你不能这样，我的那个劲儿才刚刚过去，我不希望你也这样。我就剩下你和景川了，你这个样子是对我最大的惩罚。你给我醒醒，你醒醒！我们的父母、爷爷、弟弟，还有那么多无辜的亲人朋友，他们的死都没有是你这样。你自私，你是个自私自利的人。为了感谢将军一直以来对荣某的信任和帮助，荣某专门准备了一份礼物，希望将军能够喜欢。谢谢，将军。难道不想打开看看吗？哦，好您还有什么事情需要朱木纯一去做的，将军？我还是那句话，在人质安全之前，请务必不要发起进攻，安心接待。我会在白云古洞外的十里狼窝处埋下重兵，只待你解救出人质，我立刻发起进攻。多谢。还有一件事情。就是井口中佐，徐一航预定下的人，没有一个人能逃过。井口中佐，你真的不再考虑一下了吗？荣会长，请。
，一直想挑战你，可惜你不给我这个机会，很遗憾。后来你好像放弃了这个想法。嗯，我害怕。为什么害怕？朱诺将军那么器重你，我怕万一有个想事，怎么向朱诺将军交代？你放心，我会给你这个机会的。你觉得我还会有这个机会吗？下车吧。你觉得我在家里下车合适吗？怎么不合适？你知道徐一航在哪里瞄上我吗？你放心，他不会放箭的。我刚才说了，我会给你个机会的。下车吧。井口之处的决战，你们都不要动。井口君，其实你的猜测一直都是对的。你们的军备是我联合徐一航和义勇军结的，吕良彪也是我救的。卑鄙！是，你是个卑鄙的人。卑鄙！你们炸毁了柳条湖铁路，制造了九一八事变，侵占了东四省，还强占了热河。你们在我们的土地上烧杀抢掠，还说我卑鄙？我说你卑鄙，因为将军如此的信任你，可是你却一直在欺骗他。你们忘了，老子是中国人，这儿是我的家。有强盗敢打到我的家里，我就一定要把他赶出去，并且不择手段。朱国将军真的应该听清这二十三的话。可惜他再也听不到你说的话了。还有，本来我是不会接受你的挑战的。因为你是徐一航预定的，但既然你这么渴望和我一战，我就成全你。拔枪吧。我是射击教官
，这么比有点欺负你。接着。我似乎听到了枪声，没想到将军的听力也这么好。波兰宁一九一一，枪声在十里之外，正是白运动方向。我怎么听不见呢？荣是用的什么枪？记得锁杰吗？你知道当时我多想救他，可我非但没能救得了他，还眼睁睁地看着他死在我眼前。我当时绝望的心情就和你现在一样。把他留给我金口军回不来了，南部十四师守城。抬到车上去吧，我还得把他拉回去。是。便宜他了，把那五万大洋给弟兄们搬出来。是是。大队长，怎么计划的？跟我来。凤玉，你过去看看死了没有。死了，让咱也开开小汽车。哎，别给人骨头坏了。竹木纯一仗着自己兵力雄厚，一定会先包围我们。团团围住白云洞，重火力压上。逼迫他们从西山口逃走。我们会留一支队伍，在中间引他们上钩，而主力则布在日军外围。我们的兵力是敌人的数倍，为什么不把他们团团围住，而要给他们一个出口逃走？中国有句成语叫“破釜沉舟”，他们要是没有了退路，会和你拼命。这些人和其他人不一样。他们要是拼起命来，还真不好办。所以要给他们一线生机，那不是白白放过他们了？埋伏在西山口外一公里的树林里，等他们退过来的时候，打他们一个出其不意。将军英明。竹木是一个作战经验十分丰富的军官，他一定会留条后路让我们逃走，所以，他一定会在西山口外的树林里布下伏兵。张赫已经带一支队伍埋伏在那儿，占据有利位置。只要他们一来，定会被我们一举歼灭。嗯。西山口方向，张赫已经跟他们交上火了。报告，将军，义勇军在西山口树林里设下了埋伏，我们还没进入伏击圈，就被他们伏击了。他们有多少人？看不清楚。
在这次战斗中消灭朱木。朱木纯一，就交给二行了。一旦打起来，就让二行混进日军的队伍里。谁呀、啊？我没看见，不知道啊。不会是井口之树吧？活人都开不走，死人还能开走？你确定他死了？死了吧？怎么还有个疤呀？井口的战斗怎么还没结束？回来了，荣师呢？快快，来，拿支笔。来了，这这这，太大意了。他从一开始就知道自己跑不了了，所以从那个时候他就开始酝酿自杀。他知道打哪儿死不了。你，你给我过来！我问你，你怎么看的啊？没看清楚就说死了？不是，这这子弹都从脖子穿过去了，这人还能活得了？给你们报仇了！保护将军，保护将军，保护将军！快走，快走！愣着干什么？保护将军！快，快走！杀了，你们可能回不去了。为什么？他见到竹木了？嗯，他说不出话来了，在纸上写了些字，不知道写的什么。大概写了多少字？应该有几个字吧。不管写的什么，你们都回不去了。不行，如果我不回去，他们就会放弃这次进攻。这是其一，其二，打承德如果没有内应，根本没可能。其三，我城里那些兄弟恐怕一个也跑不了。你们要是回去，这三条仍然都会发生，反倒把你们自己也给搭进去了。如果他只是写了那几个字，怎么也写不了那么清楚的。这样。
我一个人回去，就说因为井口的事儿，你们把钱留下了没放人。不行，这样风险太大。那这样，我们一起来猜一猜，他到底写了什么？大家觉得井口在那种情况下会写什么字？嘿嘿嘿嘿。那谁猜得出来呀？<笑>如果你是井口，你会写什么？啊，如果是我，那我会写“荣石市内奸”。荣叔，你呢？荣石市内奸。樊小燕。妈，我我不知道啊。大队长，你觉得呢？荣石是哪间？你再仔细回忆一下，他当时大概能写几个字？最多不过五个字。荣石是哪间？正好五个字。不过当时我把井口的右手打伤了，如果他用左手写字。恐怕最多也就能写两个字。那他要是左撇子呢？他不是左撇子。将军，我觉得荣石不会回来的。撤军吧。将军明智，是什么让将军想通了？连我们事先在西山口树林的伏兵都被他们预料到了。这场战斗，我们没有十成的把握。我关东军在喜峰口屡屡受挫，已经是中国军队士气大振。一场战斗算不了什么，一场战斗，影响不到我关东军的士气，但是，它将会使整个中国举国振奋，将使我们十分的被动。是啊。到时候，将军也难辞其咎，立刻返回承德，把荣家人全部控制起来。嗨。将军，井口中佐没躲过去吧？你怎么这么久才回来？哦，跟他们一起吃了顿饭，喝了点酒。跟谁喝的？徐一航，还有白云洞的风大当家了。喝了一半，井口中佐就被人家发现了。徐一航和徐二航一起出来追井口中佐，我就赶紧回来了。你跟他们在一起喝酒？是啊，他们这么热情，我不好推辞。他们跟你说了些什么？他们当然希望我能入他们的伙，一起抗日。那你怎么说的？我只能说，我考虑考虑。井口中佐是怎么被发现的？去之前我就反复叮嘱过他，不要出来乱干。结果他不听，非要探头探脑的下来。结果人家的秘密没发现，自己却被别人发现了。荣会长，是你联合了徐一航，杀了井口。将军，您这话什么意思？如果是我出手，井口中佐还能跑这么远吗？他们有没有设伏？他们有没有设伏能让我看到？将军爱信不信吧。总之，我把人都给你带回来了。第一辆车里是我的人，我带走；第二辆车里是讨日军。接下来要打算怎么办，将军自己决定吧。刘会长
，一起回去吧。我已经取消了进攻白云洞的行动计划。我们一起回承德。说心里话，将军，我也不认为你有取胜的把握。荣会长，能不能看看你的枪？看来你们还是不相信我。有问题吗？将军，我只能告诉你，是井口中佐的王八盒子没能干过人家，跟我无关。王八盒子？哦，就是你们常说的南部十四式，这是我们的尊称。咱们走。哥，怎么了？计划泡汤了。走。竹木纯一嗅到了失败的味道，他在我们的埋伏圈外止步了。导致我这次精心部署的计划落了空，荣实的处境让我十分担心。将军为什么还不动手？我在想一个问题：荣实和徐航如果联手的话。井口怎么可能跑掉？甚至不需要徐一航。荣石想要杀掉井口，井口是不可能逃得掉的。是啊，这个问题我也想不通大少爷，杨先生到，出事了。出什么事儿？我们的五十几名同志刚刚进入热河，就进入了小鬼子的伏击圈。三名同志牺牲，两名同志被捕。你的手下也有六个兄弟牺牲，两个兄弟被捕，现在已被押进了避暑山庄。看来竹木对我们朝东北输送共产党早有察觉。是，这次。他们制定了周密的计划。那你们其他同志？其他四十几名同志已经安全进入东北了。为了安全起见，让你们组织上暂停行动。嗯。总之也要打承德了，不管什么结果，关东军一定会对荣家各地分号进行大清洗。荣家分号应该立即转入地下，或者改换门庭。是啊，这件事情要马上安排。我们那两名被捕的同志，对任何的情况不太熟悉，不怕神。可你那两个兄弟，万一有一个没挺住，你就会有危险。和一行里应外合攻打承德的计划，就有可能遭到破坏。四十几名工党渗入了东北，你只给我抓回来几个，还有脸到我这里来邀功请赏？共产党的地下组织十分严密，我们的特工想要渗入进去，难度很大。这不是理由。是。莫西莫西。
制定计划，将共党的任何地下情报组织一举歼灭。是，给我个时间，一个月。一个月，又会有多少共党分子深入东北？那一个星期。那几个共党分子招了吗？目前还没有线索。白盖路，是，一定要从他们嘴里。掏出点东西来，我知道了。他们其中一个人是行动组长，熟悉荣家在朝阳的整个组织结构，对我个人的情况也非常了解。只要他能挺住三天，攻打承德的计划一旦实施。就不怕他叛变。可现在，恐怕连赵正文也很难再接近他们。我要去一趟避暑山庄。你要去见他们？不行不行，将军你好，我是荣石。我手下的兄弟打电话来说，我的两个兄弟被你们抓了去。你的兄弟？是啊，听说跟几个共产党有关。看来真的如将军所料，我荣家渗入了不少共产党。这倒是出乎我的意料之外。他们并没有告诉我，他们是荣家手下。那我能不能和将军一起审一审他们？恭候荣会长。好。你这样做太危险了。不这样更危险。一旦他们叛变，整个攻打承德的计划将全部破灭。山，彭小军，说，你们打入我荣家的还有多少人？你们奇怪我为什么能叫出你们的名字吧？是，荣家这么多兄弟，各地分号我也不常去，不可能谁都认识。但不要以为这样我就不知道你们的情况。你们哪一天进到我荣家分号？我都清清楚楚的。现在你们俩给我听清楚，你们究竟背着我都干了些什么？听心寒到死。